se ven montes formados por algarrobos, chañares, cinas, curupíes y aroma. Son tierras bajas que suelen estar cubiertas por el agua. El cuclillo canela tiene la cola larga. El nido es un pequeño platito. A la misma familia del pirincho pertenece el ano chico o pirincho negro. Suelen andar en grupos, unos juntos a otros. Con el nombre de eupatorio se conocen varias especies de plantas. Un grupo de mariposas están cerca de un animal muerto que estaba cubierto de moscas verdes. En la parte limpia cruzando el camino, la siempre peligrosa llorará. El venteveo es común. Posado en una ramita espera el momento oportuno para obtener alguna presa. El crestudo se caracteriza por su copete. Ventralmente es blanquecino estriado de castaño. El nido está sostenido en los árboles. Es grande, redondeado, con la boca hacia arriba. Emplea palitos y forra la cámara de postura con pajitas y plumas. En un gran charco, la garza blanca había capturado un pez. En pocos minutos lo deglute. Variedades de flores se desarrollan en la primavera. Algunas, muy chicas, crecen a ras del suelo, como los vinagrillos y las verbenas. Otras, grandes, con vistosas flores. El inambú común se alimenta de semillas y de insectos. Los huevos son de cáscara lustrosa. En un claro una liebre nos mira con desconfianza. Un grupo de cardenales nos deleita con su presencia y su canto. 